Ina, un altre exit que segur que es ballarà moltíssim a les pistes. I una pista per les pistes és algú que sap molt de pistes, valga la redundància que és la Mike Platinas. Però quin lío me fotut ara, eh? La que estàs liant, Manel. Mare meva. Mike, bona nit, com estàs? Bona nit, estic molt bé i com sempre, igual que tu, amb bon humor i amb bon rotllo perquè som gent... Tu i jo parlem moltes vegades, que tu i jo som gent positiva. Molt, molt. I a més, ens agrada transmetre, ens agrada que la gent vegi que realment estem així i intentar que la gent, igual que nosaltres, estigui de bon rotllo. I no ho falsegem, és que som així, realment. És molt important, eh? Ser natural, ser com ets tu. A càmera, penso que funciona molt millor perquè et comuniques molt millor i la gent crec que entra millor en el tema. Avui tenim una cosa molt guapa. Molt. I ja fa dies que parlem d'aquest tema. Música robada. Que precisament la setmana passada vam parlar de la Shakira, del tema, i a raó d'això considerem que hi ha tantes cançons tanta música que... que... que no sé, tu ens explicaràs si és conscient o inconscient. Mira, és molt important que entenguem una cosa. La música sempre parteix, sempre ve d'influències anteriors. Són canvis, la música va canviant per evolució. Molt rarament es comença des de zero. Això pràcticament no existeix en música i jo m'atreviria a dir que en quasi cap art humana passa això. Per tant, clar, quina és la diferència entre inspirar-se, fer una versió de recordar que la cançó teva recordi a una altra o fer un plagi directament, copiar-la amb tota la cara, amb tot el morro? Quina és la diferència entre això? Penseu que hi ha tot un ventall de possibilitats des del simplement m'he inspirat amb a ho he copiat descaradament. I avui anem a veure uns quants casos de música que entra dintre d'aquest espectre i comentarem les opinions, l'opinió teva, la meva, i volem que tu, que ens estàs veient, ja sigui a Lleida Televisió en directe els divendres a la tarda-nit, o ja sigui posteriorment a internet, a YouTube, en qualsevol dels casos, Volem que tu pensis que escoltis l'original, escoltis la suposada còpia o versió o cançó a la que s'ha inspirat i tu mateix arribis a la conclusió de sí, s'assemblen una miqueta però tampoc n'hi ha per tant o és una còpia descarada. I anem a començar... Una cosa que et volia comentar jo, la música, això que deies d'influenciar, per exemple, quan vas TV ja estava allà aquell avió que anava Richie Valens i anaven diversos artistes que diuen que aquell dia va morir la música si no, si aquell avió no hagués caigut, avui en dia potser la música seria molt diferent. És clar és que al món de la música van passant coses que influencien és igual que al món del cine hi ha gent que diu que si Bruce Lee no hagués mort tan jove o que si James Dean no hagués mort tan jove o que, m'explico, o si Michael Jackson encara fos viu, m'explico i això és com el compte de Nadal i és cert, exacte. Anem a començar... Molt interessant això que has dit, eh? Per això és una cosa que fa reflexionar. Anem a començar aquí, entre nosaltres. Anem a començar amb d'un candú, Jardín de Rosas. Dime tu nombre Y te haré de la luz Jardín de Rosas Tus ojos mirar Aquesta és una cançó que no és original de Duncan Du. Està escrita per Joe South i cantada per uns quants cantants als Estats Units, però popularitzada per la famosíssima cantant de country Lynn Anderson l'any 1970. Va ser número 1 a 8 països, entre ells número 1 a la llista Billboard als Estats Units de singles de country i Anderson va guanyar un premi Grammy com a millor artista femenina de country l'any 1971. I Joe South va rebre dues nominacions als Grammys com a millor cançó de country i cançó de l'any. I us estava parlant de l'any 70, però és que el 86 d'un candú va fer una versió, va adaptar aquesta cançó al castellà, 
Però aquesta és l'original. A veure si trobem que s'assembla. I beg your pardon I never promised you a rose garden Along with the sunshine És la mateixa cançó, no? Sí. <laughs> però és que està acreditada com a tal. És a dir, diu que tu no van enganyar ningú. Va, o sigui, ell va admetre, eh? o sigui, va admetre, va, va sí. posar eh, com a els autors. Uh, uh, Joe Salsi, tot, tot és correcte, ok? La diferència és que l'original és country i ells la van convertir en pop. Una, trobo, personalment, opino que la versió espanyola és fantàstica i no sé si millora l'original, però com a mínim la iguala. Mm-hmm. Des del meu punt de vista. Jo, no jo t'aviso, opinió. Mike, que estàs parlant amb una persona que li agrada molt el country. Ja o sigui que... tant, sí. Mira, com a curiositat us dic que l'adaptació a l'espanyol, al castellà, va ser tan bona que la lletra original diu, ho tinc aquí escrit, diu I beg your pardon, I never promised you a rose garden. O sigui, disculpa'm, perdona'm, jo mai et vaig prometre un jardí de roses. Això és el que diu l'original. Eh? Perdona, és com, és que tu em vas dir... No, perdona, tia, jo no et vaig dir això. <laughs> va deixar la lletra o tio, és igual i l'original, o sigui, la, la, perdó, l'original deia això la versió d'un cantó diu dime tu nombre i te haré reina en un jardín de rosas home, en realitat el sentit és exactament contrari no? però sí, els dos parlen sí. d'un jardí de rosas en qualsevol cas per tant, sí que va fer una versió però, però va però canviar la lletra amb, amb certs canvis però és, clar, és que adaptar una lletra d'un idioma a l'altre és difícil molt Per tant, eh, tu què opines? Eh, la donem com a bona versió o no? Jo diria que no. <ríe> tu diries si ha canviat no. el sentit de les frases, perquè... Jo... Mike, Doncs... això ho he preguntat i ho pregunto a molta gent. Sí? Tu què ets, sí? de música o de lletres? És clar, és que adaptar les lletres és complicat. Jo li dono l'ok, personalment, eh? Permet-me que no estigui d'acord amb tu. Bueno, ja... I el, la qüestió és, els que esteu, tu que estàs veient aquest vídeo, o els estàs veient per la tele, què opines? Ara que has escoltat un trosset de les dues versions, què opines? Li donem l'ok com a versió en espanyol, sí o no? Sí, 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 Anem que li donem. Els... A més, jo considero que és un gran artista. Al marge de que sí. escolta molta música i després quan sí. es posa al piano o la guitarra sí. li surten cosetes. Això sí. Anem al segon tema d'avui que tenim per, per intentar esperir, intentar decidir si és, eh, si és música robada o música inspirada. Anem a veure, no? Eh, continuem aquí, entre nosaltres. Miquel Erenchun, Loco de Atar. I hi ha un trosset de guitarra... Hi ha un trosset de guitarra... Mireu, aquest és el trosset de guitarra de Loco de Atar de Miquel Erenchun. És aquest. I aquest és el tros de guitarra d'un altre grup de New Order del tema Love Vigilantes, que és així. I tu, Manel, què opines? Inspirat o Home, robat? Tu mateix. Jo trobo, trobo massa causalitat, molta causalitat, molta, molta. O sigui, jo crec que quan va sortir aquest disc, sí. el va estar sentint tot el dia i després va dir «Ostres, me ronde per, pel cap una cançoneta» i ja va fer. I ja està. Perdona, és molt descarat. Molt, uh, moltíssim. Per, Vamos, personalment, és que... personalment és plagi. Es còpia sí, d'escarada. Sí, per sí. mi, eh? Sí, sí. Per mi. Bueno, no sols per tu, sinó que a ah. internet si busques veuràs que, que molta sí. gent ho diu. The New Order hi ha molta gent que, inclòs el, el, el Mitchell, ja va sí. fer també de versions o alguna cançó que s'assemblai a, a Electronic, que és el grup que va muntar el cantant de sí. New Order. També sí. hi ha alguna cançoneta que recorde. Però bueno, eh, hi ha una cosa pendent que l'hem dit algun dia, que igual, un dia d'aquestos dedicarem un programa Sí. New Order, eh? Sí, sí ho farem. Però, una però, però per tant, conclusió meva i del Manel, Miquel, te hemos pillado con el carrito de los helados. Eh? Ah, és el que hay. Uh, va, vinga, seguim. És, ho, ho diem evidentment amb conya, eh? Perquè sempre sí, des del sí, respecte sí. que són sempre parlant de grans artistes. Això Michel, 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 uh, que ho diem amb un broma, eh? 
Ho diem en broma, no t'enfadis. Número 3 d'avui. MC Michael G en DJ Sven Holiday Rap. Tots sabem que és l'instrumental del Holiday de Madonna del 83 i alguns saben inclús que hi ha un trosset robat descaradament de Dougie Fresh The Show del 85, el tros que fa el beatbox, el human beatbox, però el que molta gent no sap és que aquesta cançó... Té la tornada agafada, robada, inspirada, diga-li com vulguis, d'aquesta altra cançó. Que és el Summer Holiday de Cliff Richard. Tu ho veus clar, no? Està claríssim, Mike. Eh que sí, eh que sí que està clar. Sense cap dubte. El Holiday Rap, com tots sabeu, va ser número 1 a molts països. És una producció de Ben Libran, de l'any 86, però amb tot l'amor i el carinyo que li tinc a Ben Libran, hòstia nen, quin morro, no? O sigui... Però, a més... Ara parlem de la versió, o sigui, de la melodia aquesta, però la cançó de per si ja és de Madonna. Clar, sí, o sigui, l'instrumental de Madonna, la tornada, o sigui, l'estribillo, la tornada de Cliff Richard, Summer Holiday, i el tros de Human Beatbox, de Dougie Fresh, The Show. O sigui, no sé com t'ho explicaria, no? Bueno, jo crec que això és una mica culpa del Ben Libran, segur, eh? No ho sabem, no ho sabem. El Ben Libran és un autèntic geni de la música, però és molt d'inspirar-se en trossets d'altres artistes. I per acabar el programa d'avui, que ja anem justets de temps, anem al que molts pensen, molts creuen, que és el més gran de tots. No d'alçada ni de volum de cos, sinó de talent musical. I tots sabem que és Michael Jackson. Doncs una de les cançons de Michael Jackson de l'àlbum Thriller és el Wanna Be Starring Something. I és això, aquesta. Aquest trosset que tots coneixem perfectament de la cançó que podeu... està a la part del final de la cançó, ok? I el que molta gent no sap és que això està agafat d'aquesta altra cançó. A veure, us explico la història. Soul Macosa és una cançó de l'any 72 d'un saxofonista i compositor camerunès que es diu Manu Dibango. El mític DJ de Nova York, David Mancuso, va trobar una còpia en una botiga de Brooklyn de música alternativa, de músiques que no eren les típiques que sonaven a la ràdio. La va començar a punxar a les seves festes privades però massives, a les que únicament entraves mitjançant invitació. Només entraves si et convidaven. Per això es van fer famoses. I per la música, no? I un DJ d'una emissora de Nova York, molt famosa, va començar a punxar aquesta cançó. A partir d'aquí es va fer famosa, sobretot entre la gent que anaven d'entesos de música. Ja sabeu quins són, no? Sí. Però no hi havia còpies, ningú trobava la cançó. En conclusió, en poc temps van aparèixer 23 covers. O sigui, 23 grups, 23 grups i artistes van dir com que no existeix la cançó, no la trobem en cap botiga i tothom la vol comprar, anem a tocar-la nosaltres i així guanyem pasta. Clar. Amb el temps es va convertir en la cançó afro més famosa de la història i en la més copiada i samplejada. L'han copiat i samplejat Kanye West, Will Smith, Jay-Z, Beyoncé, inclús la teva cosina. Com que la meva cosina? La Jennifer. La Jennifer? Sí, senyor! La Jennifer López, la teva cosina. El trosset aquest de mamacú, mamassà, mamamacussà, Michael Jackson la va convertir en mamassé i mamassà, mamamacussà. Pràcticament el mateix. Pràcticament el mateix. 
Pero al margen de eso, es una gran canción, ¿eh? Sí, home, no, no, indudablemente. Pero Divango va a demandar Michael Jackson y al año 86 van a arribar a un acuerdo extrajudicial, no van a arribar a judici, y Divango va a cobrar un milió de francs francesos de la época. Partan de alguna manera Michael Jackson va a admetir que va admetir que copia a mano de Ivango. Que precisamente a voy en parlar del Michael Jackson porque estrenen la película nueva sí. que sí. va a ser un nebot y que se estrenará, sí. bueno, supongo que estrenará la Invinent. Sí. Muy bien. Entonces, eh, Mike, Escolta, eh, entonces, espero que os hagáis sembrat interesante porque. Moltísimo. De, de, de versiones, copias, inspiraciones. Eh, per... Estén unas aguas, unas aguas, ¿sabes? Yo, a veces no es fácil saber, pero ya casos son muy descarados. Sí, sí, sí. Uh, Escolta, haremos una segunda parte de eso, porque hay muchas canciones en el mundo de la música y os aseguro, para aula de Mike, para aula de Platinas, que os sorprendreu. Al Yo proper... sé que has preparado las canciones más cañeres o, o más curiosas para la semana vinent. ¿Es que sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Nos vemos el próximo divendres. Escolta, Mike... una abraçada a todos, una abraçada a Manel y... Nos vemos allá en la televisión y nos vemos a YouTube, ¿no? Sí, sí. Cuando vulguis, ya sabes que això es casa teva. Todo esto de aquí. Perfecto. Esto ¿no? de aquí, esto de aquí, todo es casa teva. Perfecto. Gracias, Marco. Gracias. Adiós, Mike. Oh!